ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار غنية كريا الله في نديا رحلي الله رب العالمين يفضي أبنو دي أرولال أبنو دي ناتتال الله إن دي دي تلي مين دو مرموري إن يوم مغل يوم الله رب العالمين وندو خوتي نانو அது போன்ற அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸிலே ஒன்று கூட்டுவானாக அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று கூட்டுவானாக கண்ணியத்துக்குரியவர்களே உமர் இப்னு அல் கத்தாப் رضي الله عنه ورضاه الله ودي تودر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم அவர்களுடைய தோளர்களில் மிகச் சிறந்தவர் உயர்ந்தவர் உமர் இப்னு அல் கத்தாப் رضي الله عنه இந்த உலகத்திலே நபிமார்களுக்கு பிறகு ரசூல்மார்களுக்கு பிறகு இந்த பூமியிலே சிறந்த மனிதராக இந்த பூமியில் வளம் வந்தவர் அபூபக்கர் அசுத்தீக் ரத்து அல்லாஹு அன் அபூபக்கர் அசுத்தீக் ரத்து அல்லாஹு அன் அவர்களுக்கு பிறகு நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் அபூபக்கர் அசுத்தீக் ரத்து அல்லாஹு அன் அவர்களுக்கு பிறகு இந்த பூமியில் கண்ணியமானவர் உயர்ந்தவர் சிறப்பு மிக்கவர் உமர் இபுனுல் ஹத்தாப் ரத்து அல்லாஹு அன் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய இரண்டாவது ஹலீஃபா அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய நெருக்கமான தோழர் கண்ணியமிக்கவர் ஆற்றல் மிக்கவர் வலிமை படைத்தவர் அல்லாஹுடைய அச்சத்தை உள்ளத்தில் சுமந்தவர் அல்லாஹுடைய பயத்தை கொண்டு இந்த பூமியில் வாழ்ந்தவர் சதா நேரமும் மறுமையுடைய சிந்தனை மறுமையுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய எண்ணத்தோடு இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து இந்த பூமியை விட்டு மறைந்தவர் இப்படி உமர் இபுனல் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் பக்கங்களை புரட்டி கொண்டு இருக்கலாம் இந்த தலைப்பை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது எதை பற்றி பேசுவது என்ற ஒரு கேள்வி எனக்கு வந்தது உமர் அவர்களுடைய அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்பதற்கு முன்னால் இருந்த வாழ்வை பற்றி பேசுவதா அல்லது உமர் அதி அல்லாஹ் அவர்கள் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நிகழ்வை பற்றி பேசுவதா அல்லது உமர் அதி அல்லாஹ் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களோடு அவர்களிடத்திலே இருந்த நெருக்கத்தை பற்றி பேசுவதா அல்லது 
உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய வீரத்தை பற்றி பேசுவதா அல்லது உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய மார்க்க கல்வி ஞானத்தை பற்றி பேசுவதா உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்கள் அவர்களுக்கு குரானோடு இருந்த நெருக்கத்தை பற்றி பேசுவதா உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய நீதியை அவர்களுடைய நேர்மையை பற்றி பேசுவதா உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை புரிந்த விதத்தை பற்றி பேசுவதா உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே கொண்டு வந்த புதிய புதிய சட்டங்களை பற்றி பேசுவதா உமர் அது அல்லாஹு அன் அவர்களுடைய அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது சொர்க்கத்தை ஆதரவு வைத்த அந்த நிகழ்வுகளை குறித்து பேசுவதா உமர் அது அல்லாஹு அன் நாளை மறுமையிலே அல்லாவிற்கு முன்னால் நிற்க வேண்டும் என்று பயந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்திய அந்த நாட்களை பற்றி பேசுவதா இப்படி உமர் அது அல்லாஹு அன்பு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு பக்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ந்தாலும் ஆயிரம் 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 பக்கங்களாக அந்த வாழ்க்கையின் பக்கம் நீண்டு கொண்டே போகுமே தவிர இவர்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த ஒரு மணி நேரத்திலே சுருக்க முடியாது இந்த வாழ்க்கையில் நடந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வுகளை மட்டும் எம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் மாற்றுவதற்காக இந்த நேரத்திலே சுருக்கமாக எடுத்து கூறப்படும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இதிலே படிப்பனை பெற்று எம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சமூகமாக அல்லாஹ் மாற்றுவானாக அவர்கள் சொன்னார்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் ஹசனுடைய தரத்தில் இந்த ஹதீத் பதிவு செய்யப்படுகிறது அவர்களுடைய மகன் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கூறியதாக சத்தியத்தை உமர் அவர்களுடைய நாவிலும் கல்பிலும் அல்லாஹ் ஆக்கினான் அல்லாஹ் உமர் அவர்களுடைய கல்பிலும் நாவிலும் அல்லாஹ் சத்தியத்தை ஆக்கினான் கூறுபவர்கள் யார் கூறுபவர்கள் யார் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலகி வசல்லம் இமாம் புகாரி முஸ்லிம் ரஹிமகமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் கூறுவதாக எனக்கு பிறகு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு நபியை இந்த பூமியிலே அனுப்புவதாக இருந்தால் உமர் இபுனுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அன் அவர்களைத்தான் அல்லாஹ் நபியாக தேர்ந்தெடுத்திருப்பான் லா நபி பஹதி ஆனால் எனக்கு பிறகு நபி கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலிகி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இம்மாம் புகாரி முஸ்லிம் ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சொர்க்கத்தை நான் பார்த்தேன் ஒரு கோட்டையின் அருகிலே இருந்து கொண்டு ஒரு பெண் உது செய்து கொண்டிருந்தாள் நான் கேட்டேன் என்னை அழைத்து சென்ற வானவரிடத்திலே கேட்டேன் இது யாருடைய கோட்டை இந்த சொர்க்கத்திலே இவ்வளவு அலங்காரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோட்டை இவ்வளவு பிரம்மாண்டத்தை உடைய இந்த கோட்டை யாருடைய கோட்டை அப்போது சொல்லப்பட்டது குறைசி வாலிபருடைய கோட்டை இது யாருடைய கோட்டை சொர்க்கத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த கோட்டை குறைசி வாலிபருடைய கோட்டை இது முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் நான் எண்ணிக்கொண்டேன் அந்த குறைசி வாலிபன் நான் தான் என்று மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக கேட்டேன் யார் அந்த குறைசி வாலிபர் அவர்கள் சொன்னார்கள் உமர் அவர்களுடைய கோட்டை என்று யாருக்கு அறிவிக்கிறார்கள் தெரியுமா இந்த ஹதீதை உமர் அவர்கள் முன்னால் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அந்த மாளிகையில் நுழைந்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தது உமரே உன்னுடைய அந்த சொர்க்கத்தின் மாளிகையில் நுழைந்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை வந்தது உன் ரோஷத்தை நினைத்து பார்த்தேன் உமரே சுஹான் அல்லா உன் ரோஷத்தை நினைத்து பார்த்தேன் உமரே அந்த கோட்டைக்குள் செல்லாமல் திரும்ப வந்து விட்டேன் அல்லாஹ் அக்பர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலை செல்லும் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை சொன்னவுடன் அவர்கள் அழுக ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் 
عليك اغار يا رسول الله عليك اغار يا رسول الله الله ودي توذر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم அவர்களே உங்கள் மீதா நான் ரோஷப்பட போகிறேன் உங்கள் மீதா நான் ரோஷப்பட போகிறேன் என்று உமர் அவர்கள் கூறியதாக இமாம் புகாரி முஸ்லிம் ரஹிமகமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலகி வசல்லம் ஒரு ஹதீஸ் இதே பத்து சஹாபிகளுக்கு பத்து நபி தோழர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொர்க்கம் உண்டு என்று அவர்கள் இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது நற்செய்து சொன்னார்கள் இந்த பத்து பேருக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் இன்னைக்கு நீங்கள் ஹதீசலை பார்க்கலாம் இந்த பத்து பேருக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொர்க்கம் உண்டு என்று நற்செய்தி சொன்னார்கள் அதில் இரண்டாம் அவர் عمر بن الخطاب رضي الله عنه امام بخاري مسلم رحمهم الله اوغل بديو سيغيراكل ابو سعيد الخضري رضي الله عنه اوغل كورو وداه بين انا نائم الله ودي تودا چولهين داكل نان ورنگي كوندرندين رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص يناك منال سيل منيذرகள் காட்டப்பட்டார்கள் அந்த மனிதர்களிடத்திலே சில ஆடைகள் இருந்தது அந்த மனிதர்களிடத்திலே வகை வகையான ஆடைகள் இருந்தது குமுஸ் சிலருக்கு அந்த ஆடைகள் அவர்களுடைய நெஞ்சு வரை இருந்தது சிலருக்கு அந்த ஆடைகள் அதை விட குறைவாக இருந்தது எனக்கு உமர் அவர்கள் காட்டப்பட்டார்கள் அவருடைய ஆடையோ நீளமாக பெரிய ஆடையாக தெரிந்தது அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலிகு வசல்லம் அவர்களிடத்திலே நபி தோழர்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே இது எதை குறிக்கிறது இதனுடைய விளக்கம் என்ன முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலிகு வசல்லம் சொன்னார்கள் இது மார்க்கத்தை குறிக்கிறது அவருடைய மார்க்கத்துடைய நிலைமையை குறிக்கிறது சிலருடைய ஆடைகள் எப்படி இருந்தன நெஞ்சு உரை படர்ந்திருந்த நெஞ்சோடு இருந்தது சிலருடைய ஆடைகள் அதற்கும் குறைவாக இருந்தது ஆனால் அமர் அவர்களுடைய ஆடையோ அவர்களுடைய மார்க்கமோ சொல்ல முடியாத அளவிற்கு நீளமாக இருந்தது அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லாஹ் அலைகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இமாம் புகாரி முஸ்லிம் ரஹிம் அஹமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுவதாக அல்லாஹுடைய தூதரிடம் இருந்து நான் செவியேற்றேன் விரலுடைய நகங்கள் வழியாக வெளியேறும் அளவிற்கு முழுமையாக நான் குடித்தேன் அதற்கு பிறகு நான் அதை அந்த மீதி இருந்த அந்த பாலை நான் உமர் அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுத்தேன் அல்லாஹுடைய தூதரை பார்த்து சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே இது எதை குறிக்கிறது கால அல் இல்மை குறிக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் அருந்திய பால் என்ன அது கல்வி அந்த கல்வியை அல்லாஹுடைய தூதர் யாருக்கு கொடுத்தார்கள் மீதி இருந்ததை உமர் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் தீனை பெற்றவர் இல்மை பெற்றவர் சத்தியத்தை பெற்றவர் சொர்க்கத்தை பெற்றவர் யா அல்லா இதை விட ஒரு மனிதருக்கு என்ன சிறப்பு வேண்டும் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை இமாம் புகாரி முஸ்லிம் ரஹிமகமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் அவர்கள் கூறுவதாக ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய மனைவிமார்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது அமர் அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் உள்ளே வர அனுமதி கேட்கிறார்கள் அமர் அவர்களுடைய சப்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அல்லாஹுடைய தூதரோடு பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த பெண்மணிகள் உடனடியாக ஹிஜாபை எடுத்துக்கொண்டு மறைமுகமாக மறை மறைவான இடத்திற்கு சென்று விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அமர் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்ததற்கு பிறகு அமர் அவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் ஹக் அல்லாஹு சின்ன அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களுடைய வாழ்வை அல்லாஹ் மகிழ்ச்சியாக ஆக்குவானாக அப்துல் ஹக் அல்லாஹு சின்னக் யா ரசூல் அல்லாஹ் 
அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களுடைய வாழ்வை அல்லாஹ் மகிழ்ச்சியாக ஆக்குவானாக அஜித்து மின்ஹாவுலா இல்லா தி குன் இந்தி என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்களை பார்த்து ஆச்சரியமாக இருக்கிறது உன்னுடைய சப்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே இந்த பெண்கள் எல்லாம் ஹிஜாபுடைய இடத்திற்கு சென்று விடுகிறார்களே அமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே நீங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த பெண்கள் எனக்கு பயப்படுகிறார்களா ஓ பெண்களே உங்களுடைய நப்சுக்கு எதிரியாக இருக்கும் உங்களுடைய பெண்களே எனக்கு பயப்படுகிறீர்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்களா அமர் அவர்களை பார்த்த அந்த பெண்கள் பதில் சொன்னார்கள் ஹிஜாபில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் கூறி நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதரை விட கோபம் கடினமான தன்மையை கொண்டவரே யா அல்லாஹ் நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதரை விட கடினமான கோபமான தன்மையை கொண்டவரே அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒரு தெருவிலே நடந்து சென்றால் எது அல்லாவின் எதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஷைத்தான் உங்களை பார்த்து அந்த இடத்தை விட்டு காலியாகி வேறொரு தெருவை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்து விடுகிறான் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் ஷைத்தான் அல்லாஹுவை எதிர்த்து பேசியவன் அல்லாஹுடத்திலே சவால் விட்டவன் அல்லாஹுடைய அடியார்களை வழிகெடுப்பதற்காகவே அவகாசத்தை வேண்டி அந்த ஷைத்தான் உமர் அவர்களை பார்த்தாலே உமர் அவர்களை யார் கூறுவது யார் கூறுவது முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா ஹலைவு செல்லம் உமர் அவர்களே நீங்கள் ஒரு தெருவிலே நடந்து சென்றால் ஷைத்தான் உங்களை விட்டு விரண்டு வேறொரு தெருவை நோக்கி சென்று விடுகிறானே அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அவர்கள் சில இடங்களில் சில நேரங்களில் சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார்கள் சில அறிவுரைகளை சொல்லுவார்கள் ஆனால் அந்த அறிவுரைகள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வகையாகவே கொடுக்கப்பட்டு விடும் சுஹான் அல்லாஹ் உமர் அபின் ஹத்தா சில வார்த்தைகளை அறிவுரைகளை முன்வைப்பார்கள் அந்த அறிவுரைகள் அல்லாஹுவால் வகையாகவே முகமது ரசூல்லா சொல்லாஹ் அலகி வசல்லம் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்டு விடும் ஒரு முறை உமர் இபுனுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் மக்காம இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலகி இஸ்லாம் அவர்கள் நின்ற இடத்தை காபாவில் அருகிலே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ற இடத்தை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே சொன்னார்கள் யா ரசூல் அல்லாஹ் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் நீங்கள் இந்த மக்காம இப்ராஹிமை தொலக்கூடிய இடமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் அக்குவர் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களிடத்திலே உமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே உங்களுடைய பெண்மணிகள் தெருக்களிலே வருகிறார்கள் வீதிகளிலே வருகிறார்கள் அப்போது ஆண்கள் தாய்மார்களிடத்திலே பேசுகிறோம் என்று பேசுகிறார்களே இதற்கு ஒரு வழியை ஹிஜாபை ஏற்படுத்த கூடாதா அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் வசனம் இறக்குகிறான் சுரத்துல் அஹசாபுடைய முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் நபிமார்களுடைய மனைவிவாங்களிடத்திலே நீங்கள் எதையாவது தேவைக்காக கேட்க நேர்ந்தால் திரைக்கு பின்னால் இருந்து கேளுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வலகி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை தங்களுடைய மனைவிமார்களிடத்திலே கோபம் கொண்டு அவர்கள் செலவிற்காக பணத்தை அதிகப்படுத்தி கேட்ட பொழுது அதற்காக கோபம் கொண்டு முப்பது நாட்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த இடத்தை விட்டு விலகி தனி அறையிலே தங்க ஆரம்பித்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே அல்லாஹுடைய அமர் அவர்கள் அறிவுரை செய்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே அவர்களுடைய மனைவாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பெண்களை நீங்கள் தலாக்கு விடுங்கள் இப்படி உலகத்தை கேட்டு உங்களிடத்திலே வந்தால் இந்த பெண்களை நீங்கள் தலாக்கு விடுங்கள் இதை விட சிறந்த பெண்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு மனம் முடித்துக் கொடுப்பான் அல்லாஹ் ரப்புலாலமின் வசனம் இறக்குகிறான் சொரத்து தஹரிமுடைய ஐந்தாவது வசனம் 
عسى ربه إن طلق كن أن يبض له أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ثيبات وأبكارا فديت بارنجل سورة التحريم ودي أين داود وسلم يا خالق عمر سبحانك يا خالق عمر سبحانك عمر أي فديت بني نميك بريسو تمارا بن الله رب العالمين وسلت يركي هيران عمر ورجل مدوي كريت وسلم يرنجي كوندي ركيرادي يدري فاوانجل لديك ما هي ركيرادي ننمي كريوا حتى نركيرادي نينجل تلوكي كيتشندال مدوي ارندي نلاجيل تلوكي يل نركا ديرجل يبدي مدوي كريت وسلنجل موسى ما هي رنجو وذي بارته هذي كندي تيرنجو وذي بارته عمر ورجل الله ورد تري براتوني شيء دارجل اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافعا يا الله إن مدود يبشي تل تليبان ور وسنة يركي بدي يا الله إذا ينقدر كتليب بدت بدي الله رب العالمين وسنة يركي هيران يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فجتني بوه لعلكم تفلحون مدوي تدعي سيد الله وسنة تيرك هيران إمام بخاري رحمه الله وقال قديو سيراك ابن عمر رضي الله عنهما وقال كور وداه عبد الله عبد الله ابن أبي ينرى منافق يرند بولد أورود يمهنا هيرك كودي عبد الله ابن عبد الله أور الله ورد يتودر دتلي ورغيران إبر نبي تول الله ورد يتودر دتلي ورغيران الله ورد يتودر உங்கள் உடைய சட்டையை நீங்கள் கலட்டி கொடுங்கள் என்னுடைய தந்தைக்கு நான் கஃபனாக அணிவிக்கின்றேன் ஒரு முனாஃபிக் மரணித்திருக்கிறார் அவருடைய மகன் உமர் அவர் அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்திலே வந்து அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய சட்டையை கேட்கிறார் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபஅதாஹு கமீஸஹு வ அமரஹு அ யுகஃபினஹு ஃபீ அதற்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் தன்னுடைய சட்டையை கலட்டி கொடுத்து அதிலேயே கஃபினிடச் சொல்கிறார்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் ஸும்ம ஃகாம யுஸல்லி அலைஹி அதற்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அந்த அப்துல்லா இப்னு உமை உபைக்கு தொழுகை நடத்துவதற்காக தயாராகிறார்கள் ஃஃஹத உமர் இப்னு அல் கத்தாப் பி தௌப் உமர் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய அந்த சட்டையை பிடித்து கேட்டார்கள் ஃபகால துஸல்லி அலைஹி வ ஹுவ முனாஃபிக் அவர் நயவஞ்சகனாக இருக்கும் பொழுது முஹம்மது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே எப்படி நாம் தொழுகை நடத்த முடியும் இந்த ஜனாஸாவிற்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இவருக்கு மன்னிப்பு கேட்டால் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றாலும் அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான் என்று கூறிவிட்டானே அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹ் வலிகு வஸல்லம் சொன்னார்கள் ஆம் இவரை மன்னிப்பு கேட்டாலும் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றாலும் எழுபது முறை அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்டாலும் அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹுடைய வசனம் இருக்கிறது அதை விட அதிகமாகவும் நான் மன்னிப்பை கேட்பேன் விடுங்கள் என்று தொழுகையை நடத்துகிறார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அடுத்த நிமிடம் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹ் பண்படுத்துவதற்காக மேலும் அல்லாஹ் தெளிவை கொடுப்பதற்காக வசனத்தை இறக்குகிறான் யாராவது முனாபிக் இறந்து விட்டார் அவருக்காக ஜனாசாவுடைய தொழுகையை நடத்தாதீர்கள் அவருடைய கபூரின் அருகில் கூட முகம்மது ரசூல் சொல்லல்லாஹ் வலகி வசல்லம் அவர்களாகிய நீங்கள் நிற்காதீர்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் வசனத்தை இறக்குகிறான் இன்னும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் அமர் அவர்கள் கூறுவார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அதை உண்மைப்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய வகையை உலகம் அழியும் வரை இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பாடமாக அல்லாஹ் கொடுப்பான் என்றால் உமர் அவர்கள் அவர்களுடைய அந்தஸ்து அல்லாஹுடத்திலே என்ன அல்லாஹுடத்திலே என்ன அந்தஸ்திலே மதிப்பிலே அல்லாஹ் உமர் அவர்களை பார்த்திருந்தால் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை அல்லாஹ் உண்மைப்படுத்தி இருப்பான் இன்னும் சான்றுகளை கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம் உமர் அவர்களுடைய சிறப்புகள் இதுவல்லாம் உமரை படைத்தவனே நீ பரிசுத்தமானவன் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த உமர் ரதி அல்லாஹு அன் எப்படி இஸ்லாமை ஏற்றார்கள் இஸ்லாமை ஏற்ற உமர் அவர்களுடைய நிகழ்வு அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் வகையின் மூலமாக லாயிலாக இல்லல்லாஹுவை தெளிவுபடுத்தும்படி மக்களுக்கு அறிவியுங்கள் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் வகையை மக்களிடத்தில் எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் சிறு சிறு கூட்டமாக 
இஸ்லாமை நோக்கி மக்கள் நுழைந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் வலஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இந்த வளர்ச்சி ஹம்சா ரதி அல்லாஹு அன் அபூஜகளை அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது அந்த குடலை போற்றதால் தாக்கிய அந்த நிகழ்வு அமர் அவர்களிடத்திலே மிகப்பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது இவர்கள் ஏன் இப்படி குறைசிகளை பகையாளியாக ஆக்குகிறார்கள் என்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு முடிவெடுக்கிறார் உமர் இபுனுல் ஹத்தா ரதி அல்லாஹ் அன் யார் இதற்கு காரணமோ அந்த முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லாஹ் அலிகி வசல்லம் அவரை நான் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று வாழை எடுத்து கொண்டு அந்த வீரர் மதினாவின் பதவியை உடைய மக்காவின் பதவியை உடையவர் குறைசிகளில் மிகப்பெரிய தலைவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய பதவியிலே இருந்த இந்த உமர் அவர்கள் வாழை எடுத்து கொண்டு முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லாஹ் அலிகி வசல்லம் அவர்களை கொலை செய்ய புறப்படுகிறார்கள் அப்போது அப்துல்லா அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்ட தோழர் தான் ஆனால் மறைமுகமாக இஸ்லாமில் இருந்தார்கள் சொன்னார்கள் அவர் அவர்களை எங்கே செல்லுகிறீர்கள் யாரை பார்க்க செல்லுகிறீர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி குறைசிகளை கூறு போட செய்த முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா வலையு வசல்லம் அவரை நான் கொலை செய்ய போகிறேன் நுழைம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முகமது ரசூலை விடுங்கள் உங்களுடைய வீட்டிற்கு நீங்கள் செல்லுங்கள் உங்களுடைய சகோதரி ஃபாத்திமா உங்களுடைய சகோதரி ஃபாத்திமா பின் தில் ஹத்தா அவர் இருக்கிறார் சயீத் இபுனு சயீத் அவருடைய கணவர் இருக்கிறார் உங்களுடைய சகோதரியும் அவருடைய அந்த பெண்ணுடைய கணவரும் இந்த முகமதுடைய மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களே அவர்களை நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் முதலில் அங்கே தடுங்கள் அதற்கு அதற்கு பிறகு முகமது ரசூலிடத்திலே உங்களுடைய பழியை நீங்கள் தீர்த்து கொள்ளலாம் வேகத்தோடு குதிரையை திருப்பி அமர் அவர்கள் விரைந்து தன்னுடைய சகோதரியான அவர்களுடைய வீட்டை நோக்கி செல்லுகிறார்கள் பத்து நச்செய்தி சொர்க்கவாதிகள் என்று நச்செய்தி சொல்லப்பட்ட தோழர்கள் ஒருவர் உள்ளே நுழைகிறார் அவர்களுடைய வீட்டுடைய வாசலின் அருகே செல்லும் பொழுது ஏதோ சில வசனங்களை ஓதிக்கொள்ளக்கூடிய சப்தம் கேட்கிறது ஆனால் அங்கே இரண்டு பேர் மட்டும் இல்லை மூன்றாம் அவராக ஒருவரும் இருக்கிறார் சிறு வயதிலே குரானை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ட மூன்று தோ மூன்று இரண்டு ஆண் தோழர்கள் ஒரு பெண் நபி தோழி இந்த மூன்று பேரும் வீட்டிலே உட்கார்ந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குரானை ஓதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் உள்ளே செல்ல ஆயுத்தமாக உடன் கதவை திறங்கள் என்று சத்தமிட்ட உடனே ஹப்பா பிபின் அரத் ஒளிந்து கொள்கிறார் ஒதுங்கிக் கொள்கிறார் அந்த இடத்தை விட்டு உள்ளே செல்கிறார்கள் கேட்டார்கள் நேரடியாக அமர் அவர்கள் தன்னுடைய சகோதரியை பார்த்து என் சகோதரியை நீ முகமதுடைய மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டாயா நீ மதம் மாறிவிட்டாயா ஆம் நான் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா வலகி வசல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டவளாக மாறிவிட்டேன் கோபம் அடைந்த அமர் அவர்கள் அவர்களை அடிக்க செல்லும் பொழுது அவருடைய கணவராகிய சயீத் புனு சயீத் தடுக்கிறார்கள் கீழே சயீத் புனு சயீதை மடக்கி போட்டுவிட்டு வீரர் யாரும் உபருக்கு முன்னால் இருக்க முடியாது மடக்கி போடு போடுகிறார் பாத்திமா அவர்கள் தடுக்க வருகிறார்கள் உமர் அவர்களுடைய சகோதரி திருப்பி அடிக்கிறார்கள் பாத்திமா அவர்களை அவர்களுடைய கண்ணத்தில் பலமாக அடி விழுந்து முகத்திலே ரத்தம் விடைய ஆரம்பித்து விடுகிறது பாத்திமா அவர்களை பார்க்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஏன் நான் அடிக்கிறேன் இவர்களை என் சகோதரியை ஏன் துன்புறுத்துகிறேன் என்று மனம் இறங்கி கேட்கிறார்கள் யா பாத்திமா ஏதோ நீ சில வசனங்களை ஓதி கொண்டிருந்தாயே அதை கொடு என் இடத்திலே நானும் ஓதி பார்க்கிறேன் அல்லாஹ் கதவை திறக்க நாடினால் யாரும் அந்த கதவை மூட முடியாது சுபான் அல்லாஹ் அமர் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் பாத்திமா அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ நஜிஸ் நீ முஷிரி நீ நஜிஸ் நீ முதலிலே குளித்து விட்டு வா இந்த புத்தகத்தை உனக்கு கொடுக்கிறேன் குளித்து விட்டு வருகிறார் அமர் ரதி அல்லாஹ் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த புத்தகம் எழுத்து எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் பிஸ்மில்லாஹிர் 
اللہ اللہ تذکرت اللہ من یخشا تنزیلا من من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارش استواب له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وذكرن دير إكرار إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ஓதி முடித்த மாத்திரத்தில் உமர் அவர்கள் தன்னை அறியாமல் கேட்டால் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவரிடத்தில் என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் நான் அந்த முகம்மது ரசூலை பார்க்க வேண்டும் ஃபாத்திமா அவர்கள் சொல்ல மறுத்தார்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று வெளியே வந்தார்கள் அப்போது ஹப்பா பிப்னு ஆரத் வெளியே வந்து சொன்னார் யா உமர் நீ அறிவாயா முகம்மது ரசூலுல்லா ஒரு பிரார்த்தனை செய்தார்கள் اللهم عز الإسلام بأحب حدين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب يا الله إن الإسلام يماركة تيغني يبدت عمر بن الخطاب أي كندو الذي أبو جهل أي كندو إن الإرور الورور أي كندو إن الإسلام يماركة تيغني يبدت محمد رسول الله بنا الشلق راقل ران مند لي إن الإرندين أن الإرور الورور بن الخطاب دان நேர் வழி காட்டப்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் இப்படி பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் எனக்கு முகமது ரசூலை காட்டுங்கள் நான் பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் தாருல் அர்க்கம் அர்க்கம் ரது எல்லாஹ் அவர்களுடைய வீடு இருக்கிறது அங்கேதான் முகமது ரசூலுல்லா இருக்கின்றார்கள் தோழர்களோடு உள்ளே முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலை வசல்லம் சஹாபாக்களோடு இருக்கிறார் அங்கே சில நாட்களுக்கு முன்னால் இஸ்லாமிய மாற்ற மார்க்கத்தை தழுவிய இன்னொரு வீரர் யார் உள்ளே இருக்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தங்கி இருந்த அந்த இடத்தை நோக்கி செல்லுகிறார்கள் கதவை தட்டுகிறார்கள் யார் வந்திருக்கிறார் உமர் இபுனுல் ஹத்தாப் ரத்து அல்லாஹுவன் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே தகவல் கொடுக்கப்படுகிறது ஹம்சா ரது அல்லாஹுவன் வாளை உருகுகிறார்கள் யா அல்லா இந்த 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 உமர் அவருடைய இந்த உமர் அது அல்லாஹுவன் இவருக்கு நீ நேர் வழியை கொடுயா அல்லா நீ நாடினால் அப்படி நேர் வழியை கொடுக்கவில்லை என்றால் இந்த உமரை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய சக்தியை எங்களுக்கு கொடு சுஹான் அல்லா கேட்கிறார்கள் ஹம்சா ரத்து அல்லாஹன் உமர் அவர்கள் உள்ளே ஒரு அனுமதி கேட்கும் பொழுது முகமது ரசூலுல்லா அனுமதியுங்கள் அவரை ஏன் ஹம்சாவை விட ஒரு வீரர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அனுமதியுங்கள் உமரை பார்த்து கொள்ளலாம் உமர் அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் யா உமர் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் வலகி வசல்லம் சொன்னார்கள் யா உமர் நீ அறியவில்லையா நீ ரசூலுல்லா நான் அல்லாஹுடைய ரசூல் என்பதை நீ அறியவில்லையா கால உமர் மக்காவில் நாலெங்கிலும் பரவியது அஸ்லம உமர் அஸ்லம உமர் அஸ்லம உமர் சகாபாக்கள் சப்த உமர் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார் உமர் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார் உமர் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார் சுபான் அல்லா மக்காவின் வீரர் குறைசிகளின் தலைவர்களுக்கு வழி நடத்தக்கூடியவர் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற செய்தி உடனடியாக பரப்பப்படுகிறது உமர் அது அல்லாஹான் அல்லாவுடைய தூதரை சந்தித்து விட்டு நேரடியாக செல்கிறார்கள் காபாவிற்கு முன்னால் காபாவிற்கு முன்னால் நின்று தொழுகையை நிறைவேற்றுகிறார்கள் சஹாபாக்கள் உமரே தொல ஆரம்பித்து விட்டார் என்பது என்று உமர் அவர்களுக்கு பின்னால் தொழுகையை நடத்துகிறார்கள் அன்று வரை காபாவிலே யாரும் தொழுகை நடத்தியது கிடையாது அல்லாஹ் அக்பார் ஒரு வீரர் முன் வந்ததை பார்த்தவுடன் சஹாபாக்கள் எல்லோரும் உமர் அவர்களை பின்தொடர்ந்து தொழுகை நடத்தியதற்கு பிறகு உமர் அவர்கள் செல்லுகிறார்கள் அபு ஜஹல் அபு ஜஹல் அவருடைய வீட்டிற்கு யாபாஜகல் கதவை தட்டுகிறார்கள் வெளியே வருகிறார் பா என்னுடைய சகோதரனின் மகனே என்ன செய்தி உனக்கு தெரியுமா அஸ்லம உமர் கது ஆமன் துபில்லா ஒபி ரசூலிஹி முஹம்மதா நான் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டு விட்டேன் அபூஜகலே 
முகம்மதை ரசூலாக ஏற்றுக்கொண்டேன் சொல்லு அலை வசல்லம் என்ன சொல்லுகிறாய் பொய் சொல்லுகிறாய் உமரே இல்லை உண்மை சொல்லுகிறார் உமர் அஸ்லம் து நான் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆமன் துபில்லா அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டு விட்டேன் முகம்மதை ரசூலாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் உடனடியாக கதவை அடைக்கிறான் முகத்தை நோக்கி அமர் அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே செல்கிறார்கள் நேரடியாக சென்றார்கள் நேரடியாக சென்றார்கள் மக்காவாசிகளை அழைத்தார்கள் யா குரைஷ் யா அஹ்ல குரைஷ் குரைஷி கூட்டத்தினரே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் உமர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு முகம்மது ரசூலை நம்பிக்கை கொண்டவராக மாறிவிட்டார் என்று சஹாபாக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லாஹ் வலகி வசல்லம் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி கண்ணியத்து குரியவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லாஹ் வலகி வசல்லம் அவருடைய படையில் ஒரு வீரர் இணைந்து விட்டார் இதற்கு பிறகு மக்காவாசிகள் யாரும் முஸ்லிம்களை கை வைக்க முடியாது முஸ்லிம்களோடு இணைந்திருக்கிறார் என்ற ஒரு சக்தி குறைஷிகளை நடுங்க வைத்தது காபிர்களை நடுங்க வைத்தது வீரர் அவர் அவருடைய வீரத்தை பற்றி வர்ணிக்க முடியாது அவ்வளவு வீரர் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் சஹாபாக்கள் எல்லாம் மதினாவை நோக்கி இஜர செய்யும் பொழுது மறைந்து 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 யாருக்கும் தெரியாமல் ஹிஜரத்தை மேற்கொள்ளும் படி அல்லாவுடைய தூதர் அறிவுரை செய்தார்கள் சஹாபாக்களும் அப்படியே ஹிஜரத்தை மேற்கொண்டார்கள் ஆனால் உமர் இபுனுல் ஹத்தாப் ரத்து அல்லாஹான் காபாவிற்கு முன்னால் வந்தார்கள் தொழுது விட்டு சொன்னார்கள் குறைசிகளை வாருங்கள் உமர் இபுனுல் ஹத்தாப் மதினாவை நோக்கி செல்ல போகிறார் மதினாவை நோக்கி செல்ல போகிறார் யாருக்காவது உமரை தடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் அந்த பள்ளத்தாக்கிற்கு பின்னால் இந்த உமர் நிற்பார் யாருக்காவது மனைவியை விதவையாக்க வேண்டும் குழந்தைகளை அனாதையாக்க வேண்டும் தந்தை தாயை பிரிய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் வந்து பாருங்கள் என்னை தடுத்து விடுங்கள் ஹிஜரத்தில் இருந்து சுபானல்லா யார் செல்ல முடியும் அந்த உமருடைய வீரத்திற்கு முன்னால் ஹுதைபியா உடன்படிக்கை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா ஹலை வசல்லம் உடன்படிக்கையை கையெழுத்திட போகும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதரை உமர் அவர்கள் தடுக்கிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா சத்தியத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா இந்த காபிர்களுக்கு நாம் ஏன் பணிந்து போக வேண்டும் காபிர்களுக்கு நாம் ஏன் பணிந்து போக வேண்டும் சத்தியத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா அபு பக்கரை பார்த்து கேட்டார்கள் சத்தியத்தில் இருக்கிறோமா இல்லையா ஏன் காபிர்களுக்கு பணிய வேண்டும் வாருங்கள் நடப்பதை பார்த்துக் கொள்ளுவோம் உள்ளே சென்று இந்த வார்த்தைக்காக பின்னால் அமர் அவர்கள் வருத்தப்பட்டார்கள் சொல்லுகிறார்கள் என் வாழ்நாளிலே நான் அதிகம் அதிகம் நன்மைகளை செய்கிறேன் சவக்கா செய்கிறேன் நோன்பை வைக்கிறேன் அடுமைகளை விடுதலை செய்கிறேன் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா வலகி வசல்லம் அவர்கள் இப்படி நடந்து கொண்ட காரணத்தால் கண்ணியச்சுக்குரியவர்களே முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா வலகி வசல்லம் அவர்களை அபூபக்கருக்கு பிறகு நேசித்ததில் மிக உயர்ந்தவர் அமர் இபுனல் ஹத்தாப் ரத்தி அல்லாஹான் அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா அவர்களோடு அவர்களுடைய கரத்தை பிடித்து அமர் அவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது சொன்னார்கள் தூதரே இந்த உலகத்தில இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் விட உங்களை நேசிக்கிறேன் என்னுடைய உயிரை தவிர அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அடைய முடியாது அமரே அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த வார்த்தை அந்த நேரத்துடைய அந்த காரணத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய உயிரை விடவும் நீங்கள் எனக்கு விருப்பமானவர்கள் என்ற அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா வலகி வசல்லம் பதில் சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்றுவதில் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கண்ணியத்தை மதிப்பை கொடுப்பதில் அபூபக்கருக்கு பிறகு உமர் அவர்களை தவிர சஹாபாக்களில் இதை போன்று யாரும் இருப்பதை பார்க்க முடியாது இமாம் புகார் ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் 
عمر அவர்கள் ஒரு முறை ஹஜ்ரல் அஸ்வத் இடத்திலே வந்தார்கள் என்ன ஹஜ்ரல் அஸ்வத் காபாவில் இருக்க கூடிய அந்த கல்லை சந்திக்க வந்தார்கள் அதை முத்தமிட்டு சொன்னார்கள் இன்னி அலமு அன்னக ஹஜர் ஹஜ்ரல் அஸ்வதே ஹஜ்ரல் அஸ்வதே நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீ ஒரு கல் என்று லா ததுர் வலா தன்ஃப உன்னை கொண்டு எந்த பலனும் இல்லை எந்த தீமையையும் நீ தடுக்க முடியாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் முத்தமிடுவதை நான் பார்க்கவில்லை என்றால் உன்னை நான் முத்தமிட்டிருக்க மாட்டேன் நீ ஒரு கல் உனக்கு உன்னால் எந்த பலனும் இல்லை எந்த நன்மையும் இல்லை என்ன ஒரு பின்பற்றுதல் பாருங்கள் அல்லாஹு உமர் அவர்களை ஒரு முறை பண்படுத்துகிறான் உயர்த்தி பேசும் பொழுது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் வசனம் இறக்குகிறான் ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ايمان கொண்டவர்களே محمد رسول الله உங்களிடத்தில் இருக்கும் பொழுது الذي இறந்த பிறகு لا ترفعوا اصواتكم உங்களுடைய சப்தங்களை நீங்கள் உயர்த்தி விடாதீர்கள் நீங்கள் உங்களிடத்தில் ஒருவருக்கொருவர் பேசுவதை போன்று முகமது ரசூல் இடத்திலே நீங்கள் பேசாதீர்கள் உங்களுடைய அமல்கள் அனைத்தையும் அழித்து விடுவான் நீங்கள் அறியாமல் இருக்கும் பொழுது முகமது ரசூலுடைய சப்தத்திற்கு முன்னால் ஒருவருடைய சப்தம் உயர்ந்து விட்டால் அவருடைய அமல்கள் அழிக்கப்படும் இன்று பார்க்கிறோம் இந்த முஸ்லிம் சமூகத்தை ஹதீஸ் என்று வரும் பொழுது எப்படி அதை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் என்று ஹதீஸ் சொல்லப்படும் பொழுது அதை மறுத்து இதுவெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று சத்தத்தை உயர்த்தக்கூடிய முஸ்லிம்களை பார்க்கிறோமே அமர் அவர்களுடைய இந்த பாடத்தில் இருந்து பாடம் படித்துக் கொள்ளட்டும் இந்த வசனம் இறங்கியதில் இருந்து அமர் அவர்களையும் அபூபக்கர் அவர்களையும் பண்படுத்துவதற்காக ஏழு வானங்களின் அதிபதியாக ரப்பு வசனத்தை இறக்கியதற்கு பிறகிருந்து உமர் அவர்கள் அவர்கள் இடத்திலே அல்லாவுடைய தூதர் எதையாவது கேட்டால் உமர் அவர்களுடைய பதிலை அல்லாவுடைய தூதர் மீண்டும் கேட்க வேண்டும் என்ன சொன்னீர்கள் உமரை என்று என்ன சொன்னீர்கள் உமரை என்று ஒரு முறை புகார் ரஹிமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் மிகவும் விருப்பத்திற்குரிய ஒரு நிகழ்வு மஸ்ஜிது நபவியிலே இரண்டு தோழர்கள் கல்லை எரிந்து கொண்டு சப்தமிட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் அவர்களை அழைத்தார்கள் செய்கையிட்டார்கள் வாருங்கள் அவர்களை அந்த தோழரை அழைத்து சொன்னார்கள் அந்த இருவரையும் நீங்கள் அழைத்து வாருங்கள் அழைத்து வாருங்கள் அவர்களை கேட்டார்கள் மண் அந்துமா ஓ மின் அந்துமா நீங்கள் எங் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இரண்டு பேரும் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் மினாகலி தாயிஃப் நாங்கள் தாயிஃபில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் சொன்னார்கள் நீங்கள் மட்டும் மதினாவாசிகளாக இருந்திருந்தால் நடப்பது வேறு அல்லாஹுடைய தூதருடைய பள்ளியில் இருந்து கொண்டு உங்களுடைய சப்தங்களை உயர்த்துகிறீர்களா என்ன ஒழுக்கம் பாருங்கள் முகமது ரசூலுடைய பள்ளியில் இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய கபூர் அடங்கி இருக்கும் இடமும் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்திலே இருந்து கொண்டு உங்களுடைய சப்தங்களை நீங்கள் உயர்த்துகிறீர்களா என்ன ஒரு கட்டுப்படுதல் பாருங்கள் என்ன ஒரு கண்ணியம் பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அல் அமர் அபுல் ஹத்தாவதியல்லாஹான் அவர்களுடைய எஹ்லாசை நீங்கள் படிக்கலாம் அல்லாவிற்காக மட்டும்தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கழிப்பார்கள் ஒரு சிறு துளி கூட அல்லாவிற்காக செய்யக்கூடிய அமல்களில் எஹ்லாஸ் இல்லாத தன்மை கலந்து விடக்கூடாது என்று பார்த்து பார்த்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை கழித்தவர் அமர் ஒரு முறை 
சந்தைகளில் இழந்து செல்கிறார் அழகான பலமுள்ள ஒரு ஒட்டகம் நிற்கிறது கேட்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் யாருடைய ஒட்டகம் இது யாருடைய இபுல் இது சொன்னார்கள் இபுனு அமர் அமர் இபுனு அப்துல்லா இபுனு அமர் அமர் அவருடைய மகனாகிய அப்துல்லா அவர்களுடைய ஒட்டகம் இபுனு அமர் அல் இபுலு இபுனு அமர் இபுனி உமர் அல் இபுலு இபுனி உமர் உமருடைய மகனுடைய ஒட்டகமா அவருடைய ஒட்டகமா அப்படி என்றால் இபுலு இபுனு அமீருல் முஃமினீன் அமீருல் முஃமினீன் முஃமினுனுடைய மகன் அப்துல்லாஹ்வுடைய ஒட்டகம் படித்தாலே ஆம் என்று மக்கள் சொன்னவுடன் அழைத்தார்கள் அழைத்து வாருங்கள் அவரை இபுனு உமர் யா அப்துல்லாஹ் எங்கிருந்து வந்தது இந்த ஒட்டகம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது இபுனு உமர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு சொன்னார்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய தோழராகிய என்னுடைய தந்தையே உமர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்களே சொன்னார்கள் இன்ஹ இபலி இஷ்தரைதுஹா பி காலிசி மாலி என்னுடைய தூய்மையான பணத்திலிருந்து நான் சம்பாதித்த செல்வத்திலிருந்து இதை வாங்கினேன் வாங்கி மக்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளட்டும் என்பதற்காக நான் இதை விட்டுவிட்டேன் உமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ விட்டுவிட்டாய் மக்கள் இதை பயன்படுத்தும் பொழுது என்ன சொல்லுவார்கள் உமருடைய மகன் அமீருல் முக்மினினுடைய மகனுடைய ஒட்டகம் இதை நீங்கள் நல்ல முறையில் மேயுங்கள் அமீருல் முக்மினின் உமர் அவர்களுடைய அமீருல் முக்மின் உமர் அவர்களுடைய மகனுடைய ஒட்டகம் இதற்கு நல்ல முறையில் தண்ணீர் கொடுங்கள் என்று அமீருல் முக்மினினுடைய பெயரை இந்த ஒட்டகத்திற்காகவும் பயன்படுத்தி விடுவார்களே உடனடியாக சென்று இந்த ஒட்டகத்தை நீ விற்று இந்த பணத்தை முஸ்லிம்களுடைய பைத்துல் மாலுக்கு கொண்டு வந்து சேரு என்று சொன்னார்கள் என்ன ஒரு இஹ்லாஸ் பாருங்கள் எந்த ஒரு இடத்திலும் தான் செய்யக்கூடிய அமலில் எந்த ஒரு கடுகளவும் கலந்து விடக்கூடாது பின்னால் காலத்திலே மிசருடைய மிசருடைய ஆட்சி வந்தது கிஸ்ராவுடைய ஆட்சி வந்தது கைசருடைய கோட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டது ரோம் பாரசீகம் எல்லாம் முஸ்லிம்களிடத்திலே ஒப்படைக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அமீரை அனுப்பும் பொழுது அமர் அவர்கள் அழைத்தார்கள் அபு பைதாவை வாருங்கள் ஹாலிப்பின் ஒலிதை வாருங்கள் நான் உங்களை அமீராக பொறுப்பை கொடுக்க போகிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுடைய செவியில் இந்த செய்தி கொண்டு போய் சேர்க்க சேர்க்கப்படட்டும் அழைத்தார்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் சொத்து இருக்கிறது இப்போது அந்த சொத்துகள் அனைத்தையும் எனக்கு முன்னால் வையுங்கள் எனக்கு முன்னால் வையுங்கள் உங்களுக்கு ஆட்சியை கொடுக்கிறேன் இந்த ஆட்சியில் நீங்கள் அமர்ந்ததற்கு பிறகில் இருந்து ஆட்சியில் இருந்து நீக்கப்படும் வரை நீங்கள் சம்பாதிக்கின்ற எந்த சொத்தாக இருந்தாலும் எந்த செல்வமாக இருந்தாலும் அது முஸ்லிம்களுடைய பைத்துல் மாலுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட வேண்டும் ஆட்சி நீக்கப்படும் பொழுது உங்களுடைய சொத்து உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கப்படும் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்த ஒரு தோழரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு முறை பாலை வனத்திலே சுடும கடுமையான வெயில் கொதித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அமர் அவர்கள் தனியாக இருந்து கொண்டு எதையோ அங்கும் இங்கும் தேடி அழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அமீருல் முக்மினின் அமர் அவர்கள் அவர்கள் அழைந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து தன்னுடன் வந்த தோழரிடத்திலே கேட்டார்கள் யார் அது யார் அந்த பாலை வனத்திலே இந்த வெயில் நேரத்திலே இப்படி அழைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தோழர் யார் அப்போது சொன்னார்கள் அப்போது சொன்னார்கள் அமீருல் முக்மினின் உமர் அவர்கள் தான் இந்த நேரத்தில் பாலை வனத்திலே அழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது அமீரல் முக்மினின் அசுமான் அவர்கள் அழைத்தார்கள் அமீருல் முக்மினின் அவர்களே இந்த கடுமையான நேரத்திலே நீங்கள் இப்படி பாலை வனத்திலே எதை தேடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போது சொன்னார்கள் உமர் பைத்துல் மானுடைய சொத்தில் இருந்து ஒரு ஆடு தப்பி ஓடிவிட்டது அந்த ஆடு எங்கே இருக்கிறது என்று நான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் நிழலுக்கு வாருங்கள் அமீர் முன்னின் அவர்களே எங்களுடைய ஹலீஃபாவே குளிர்ந்த நீரை நீங்கள் பருகுங்கள் நீங்கள் ஏன் அழகின்றீர்கள் ஹலீஃபாவாக இருந்து கொண்டு 
யாரையாவது நியமித்து அதை தேடி வர சொல்லலாம் அமீருல் முமினின் அவர்களே யார் இந்த கண்ணியத்தை உமரவர்களுக்கு கொடுக்காமல் இருப்பார்கள் ஒசுமான் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் கூறியதை கேட்டவுடன் தொலைத்ததற்காக <laughs> நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் என்னிடத்தில் கேட்பாளா உங்களிடத்திலே கேள்வி கேட்பாளா கேள்வி கேட்கும் பொழுது எனக்கு பதிலாக அசுபானே நீங்கள் போயா நிற்க போகிறீர்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களின் இந்த மக்களுக்கு இப்போது உமர் தேவை இந்த மக்களுடைய ஈமானை பலப்படுத்துவதற்கு இப்போது உமர் ரத்தி அல்லாஹு அனுகு தேவை அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் ஒரு முறை உமர் பின் ஹத்தாப் இரவு நேரத்திலே உலா வருகிறார்கள் உலா வரும் பொழுது ஒரு இடத்திலே அவரும் அவர்களுடைய அடிமையாலும் வேலையாலும் நின்று தொழுகிறார்கள் அப்போது ஒரு குழந்தை சப்தமிட்டு அழுவதை பார்த்தவுடன் உமர் அவர்கள் வேகமாக அந்த வீட்டை தேடி செல்லுகிறார்கள் அந்த தாயை பார்த்து சொன்னார்கள் உன் குழந்தையை அமைதியாக இருக்க சொல் ஏன் இப்படி கத்த விட்டு நீ தொந்தரவு கொடுக்கிறாய் என்று கூறி மறுபடியும் திரும்ப செல்கிறார்கள் மறுபடியும் தொழுகையில் நிற்கிறார்கள் மறுபடியும் அதே சப்தம் ஏன் இப்படி குழந்தையை கொடுமைப்படுத்துகிறாய் இதற்கு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்த உணவை கொடுத்த உறங்கவை சொன்னார்கள் மனிதரே மனிதரே சொன்னார்கள் மனிதரே இந்த குழந்தைக்கு கொடுப்பதற்கு பாலோ உணவோ என்னிடத்திலே இல்லை நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமினுடைய சந்திதானத்திலே அல்லாஹு அப்புல் ஆலமினுடைய சந்திதானத்திலே உமருக்கு எதிராக நிச்சயமாக நான் வாதிட்டே தீருவேன் அமரவர்களுக்கு நிற்கிறார்கள் முன்னாடி அந்த பெண்ணுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை தெரியவில்லை யார் என்று அப்போது சொன்னார்கள் உமர் அவருக்கா இந்த குழந்தை அழுவதற்கும் உமருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அமரவர்களுடைய அந்த கேள்விக்கு அந்த பெண் பெண் பதில் சொன்னார்கள் நான் அவருடைய ஆட்சியில் தான் இருக்கின்றேன் அவருடைய ஆட்சியில் இருந்து கொண்டு நான் இந்த வேதனையை அனுபவித்தால் அவருக்கும் இந்த நிலைமை தான் அவருக்காக மறுமையில் நான் வாதிட்டை தீருவேன் என்ன செய்ய வேண்டும் உமர் உங்களுக்கு உமரவர்கள் எங்களுக்கு உணவை கொடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய குழந்தைகள் பசையாறுவதற்கு உணவை கொடுக்க வேண்டும் உடனடியாக தன்னுடைய அடிமையாளை அழைத்து கொண்டு வேலையாளை அழைத்து கொண்டு அமரவர்கள் பைத்தூர் மாலுக்கு செல்லுகிறார்கள் அங்கே இருந்த கோதுமை மூட்டைகளையும் உணவுகளுடைய மூட்டைகளையும் தன்னுடைய முதுகிலே சுமந்து கொண்டு முதுகிலே சுமந்து கொண்டு அமரவர்கள் அந்த பெண்ணுடைய வீட்டை நோக்கி செல்லுகிறார்கள் வீட்டை நோக்கி செல்லும் பொழுது வந்த அடிமையால் கேட்டார்கள் அமர் அவர்களே ஏன் நீங்கள் மூட்டையை சுமக்கின்றீர்கள் அதை எனக்கு கொடுங்கள் நான் சுமந்து வருகிறேன் நீங்கள் ஹலீஃபா அப்போது அமரவர்கள் கேட்டார்கள் நாளை வறுமையில என் சுமையை நீ சுமப்பாயா நாளை வறுமையில என் சுமையை நீ சுமப்பாயா மீண்டும் அந்த வீட்டிற்கு சென்று உணவை அமரவர்களை தயாரித்து அமரவர்களை கொடுத்து விட்டு திரும்ப வருகிறார்கள் தான் அமர் என்பதை அறிவிக்காமல் திரும்பி வந்து வாருங்கள் செல்வோம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வீட்டையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அமர் அவர்கள் அந்த குழந்தையும் அந்த தாயும் வயிறு நிரம்பி மனம் குமி மனம் மனம் குளிர்ந்தால் தான் இந்த இடத்தை விட்டு நான் நகர்ந்து செல்லுவேன் ஹலீஃபா ஹலீஃபா ஒரு ஏழையுடைய பசியை உணர்ந்து எப்படி செயல்படுகிறார் பாருங்கள் காலை பஜருடைய தொழுகை முடிந்ததற்கு பிறகு அமர் அவர்கள் அழுது கொண்டே சொன்னார்கள் كم قتلت من اطفال المسلمين يوم يا ابن الخطاب خطاب مهني இப்படி எத்துணை குழந்தைகளை நீ கொண்டிருக்கிறாய் خطاب مهني இப்படி பசியால் எத்துணை குழந்தைகளை கொண்டிருக்கிறாய் அன்றிலிருந்து சட்டம் ஏற்றப்பட்டது பிறக்க கூடிய ஒவ்வொரு முஸ்லிமான குழந்தைக்கும் அந்த குழந்தை வளரும் வரை பைத்துல் மாலிலிருந்து உணவு கொடுக்கப்படும் என்று அல்லாஹ் அக்பர் 
அல்லாஹ் அக்பர் இன்ன ஒரு நீதி பாருங்கள் இன்ன ஒரு நேர்மை பாருங்கள் கண்ணியத்து கூறியவர்களே அமர் அவர்கள் அவுலியாக்களுடைய பட்டியலில் மிக உயர்ந்தவர்கள் அல்லாஹுடைய நண்பர்களில் அல்லாஹுவை வணங்குவதில் அல்லாஹுடத்திலே தனிமையில் இருந்து அல்லாஹுவை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்வதில் அமருடைய தரத்தை யாராலும் அளக்க முடியாது அந்த ரப்பை தவிர குரானுடைய வசனங்கள் கேட்கப்பட்டாலே அமர் அவர்களால் தாங்க முடியாது அதுவும் மறுமையுடைய வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் யார் ஓதினாலும் சரி அமர் அவர்கள் அழுது விடுவார்கள் ஒரு முறை இரவு உலாவ செல்லும் பொழுது ஓதப்படுகிறது ஒருவர் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார் வத்தூர் வகிதாபின் என்ற ஒரு சூறாவை அந்த ஏழாவது வசனத்தை ஓதுகிறார் இதை கேட்டவுடன் அமர் அவர்கள் அதே இடத்திலேயே அமர்ந்து விடுகிறார் சுரத்து தூரை படித்ததனுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் படியுங்கள் ஏழு வசனங்கள் முதல் ஏழு வசனங்களை படியுங்கள் சுரத்து தூரிலே அமர்ந்து விடுகிறார் அமர்ந்து விட்டு இள முடியாமல் அழுகையால் நடந்து சென்று வீட்டை சென்றடைகிறார் அழுது அழுது அமர் அவர்களுக்கு நோயே ஏற்பட்டு விடுகிறது என்ன மறுமையின் நச்சம் பாருங்கள் என்ன மறுமையின் பயம் பாருங்கள் அமர் அவர்கள் தொழுகை நடத்தினால் அவ்வளவு பெரிய வீரர் பலம் மிக்கவர் தொழுகையிலே அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டினால் அவர் தேம்பக்கூடிய தேம்பலின் சப்தம் அழுகையால் அவர் தேம்பக்கூடிய தேம்பலின் சப்தம் கடைசி வரிசையில் நிற்கக்கூடிய ஒரு வரை கேட்கும் அடிக்கடி அமர் அவர்கள் விரும்பி ஓதக்கூடிய சூரா சூரத்துல் யோசுஃப் என்ன சூரா சூரத்துல் யோசுஃப் ஓதிக்கொண்டே வருவார்கள் தன்னுடைய கவலையை எல்லா விடத்திலே ஒப்படைத்த அந்த வசனம் வரும் பொழுது அமர் அவர்களால் அதற்கு மேல் செல்ல முடியாது அல ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவ்வளவு குரானுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அமர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பத்து ஆண்டுகளாக நான் சூரத்துல் பக்கராவை மனதம் செய்தேன் துணை ஆண்டுகள் ஒரு சிறு குழந்தைக்கு என்று கொடுத்தால் பத்து நாட்களில் சுரத்துல் பக்கராவை மனநம் செய்துவிடும் அமருக்கு சக்தி இல்லையா மனநம் செய்வதற்கு அமர் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எந்த ஒரு வசனத்தையும் நான் மனநம் உள்ளத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டேன் அதை செயல்படுத்தாதவரை ஈமான் கொண்டவர்களை அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் என்று வந்தால் அந்த தக்குவாவை முழுமைப்படுத்தும் வரை அடுத்த வசனத்தை அமர் அவர்கள் ஓத மாட்டார்கள் சஹாபாக்களுடைய வழக்கங்கள் சஹாபாக்களுடைய முறை இது அல்லாஹ் அக்பர் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அமர் அவர்களுடைய பணிவை பாருங்கள் அமர் அவர்களுடைய பணிவை பாருங்கள் ஒரு முறை அமர் அவர்கள் தன்னுடைய அடியாலோடு தன்னுடைய வேலையாளோடு நடந்து செல்கிறார்கள் அப்போது ஒரு பெண்மணி குறுக்கே வருகிறார்கள் அமீருல் முக்மினின் அமரா நீங்கள் அமீருல் முக்மினின் அமரா நீங்கள் நீங்கள் சிறு வயதிலே இருக்கும் பொழுது உங்களை அமீர் என்று அழைத்தோம் நீங்கள் வயதை அடைந்த பிறகு அமர் என்று அழைத்தோம் இப்போது நீங்கள் அமீருல் முக்மினின் என்று அழைக்கப்படுகிறாயே அமரே அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள் அமரே அப்போது அழுகை இருந்த அருகே இருந்த அந்த வேலையால் சொன்னா இல்லையா அமீரல் முக்மினின் இந்த பெண்ணுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இங்கே நிற்கிறீர்களா சொன்னார்கள் உனக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா இந்த பெண் எனக்கு அறிவுரை செய்தால் காலையிலிருந்து இரவு வரை நின்று கொண்டே கேட்பேன் தொழுகையுடைய நேரத்தை தவிர தொழுகையுடைய நேரம் மட்டும் தொழுகைக்கு சென்று திரும்ப வந்து மீண்டும் இந்த பெண் சொல்வதை கேட்பேன் ஏன் இந்த பெண் தன்னுடைய கணவனுடைய விஷயத்தை பற்றி முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே கூறியதை அல்லா கேட்ட பொழுது நான் இந்த பெண்ணுடைய அறிவுரையை கேட்க மாட்டேனா யார் அவர் யார் அந்த பெண்மணி தெரியும் இந்த வரலாறு அல்லா கேட்டான் 
தன்னுடைய கணவனை பற்றி முகமது ரசூலிடத்தில என்ன தர்க்கித்தார் என்னிடத்தில என்ன முறையிட்டார் என்பதை அல்லாஹ் கேட்டான் என்று இந்த பெண்ணுடைய வார்த்தையை அல்லாஹ் செய்மடுத்ததாக கூறும் பொழுது இந்த பெண்ணுடைய வார்த்தையை கேட்டு நான் இங்கே நிற்க மாட்டேனா அமரவர்களுடைய பணிவை பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே ஒரு முறை மிக முக்கியமான வரலாறு கொஞ்சம் செவிகளை இடத்திலே ஒப்படையுங்கள் பலஸ்தீனுக்கு அமரவர்கள் சொல்லுகிறார் எதற்கு எதற்கு பலஸ்தீனுக்கு பைத்துல் முகத்தஸ் பைத்துல் முகத்தஸ் யா அல்லாஹ் அதை முஸ்லிம்களுடைய கரத்திலே திருப்பு கொடு பைத்துல் முகத்தஸ் அம்மகளுடைய ஆட்சி காலத்திலே அபு உபைதாவுடைய படையின் மூலமாக வெற்றி கொல்லப்படுகிறது அபு உபைதா கடிதம் எழுதுகிறார்கள் வாருங்கள் அமரே இந்த கிறிஸ்தவர்கள் நிபந்தனை இடுகிறார்கள் அமருடைய கரத்தில் தான் சாவியை ஒப்படைப்போம் என்று ஏனென்றால் அவர்களுடைய வேதத்தில் அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறதாம் அமர் அவர்கள் அப்படியா இரண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து போக வேண்டும் உடனடியாக ஒரே ஒரு ஒட்டகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரே ஒரு ஒட்டகம் தன்னுடைய வேலையாளை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு ஹலீஃபா ரோம் பாரசீகத்துடைய அரசர் பாலைவனத்தில் நடந்து செல்கிறார் குரானை ஓதி ஓதி மாறி மாறி ஓதியவர்களாக சொன்னார்கள் என் வேலையாளே நான் ஒரு சில தூரம் நான் வருவேன் ஒட்டகத்தின் மேலே இருந்து அதற்கு பிறகு நீ ஏறு நான் அந்த ஒட்டகத்தை அழைத்து செல்கிறேன் அதற்கு பிறகு இருவரும் நடந்து செல்லுவோம் அதற்கு பிறகு சிறு தூரம் வந்ததற்கு பிறகு நீ ஏறு நான் அழைத்து செல்கிறேன் அதற்கு பிறகு நீ கீழே இறங்கு நான் மேலே உட்காருகிறேன் என்று நிபந்தனையிட்டு அந்த தோழரையும் அழைத்து செல்கிறார்கள் அமர் அவர்கள் பைத்துல் முகத்தசுடைய சாவியை கைப்பற்றுவதற்காக ஆனால் அந்த எல்லையை அடையும் பொழுது அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்கள் அந்த மக்கள் யார் உழமர் என்று பார்ப்பதற்காக அந்த எல்லையிலே எல்லையிலே வந்து மக்கள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்ன நடக்கிறது தெரியுமா அந்த எல்லையை அடையும் பொழுது அந்த ஒட்டகத்தின் மேலே சவாரி செய்யக்கூடிய அந்த நேரம் அவருடைய வேலையாளுடையது அம்மா அவருக்கு என்ன வேலை அந்த ஒட்டகத்தை அழைத்து வர வேண்டும் ஆ எல்லாரும் நிற்கிறார்கள் அமீரல் முமினின் ஏறி உட்கார வேண்டும் இறங்கு அதே நிலையிலேயே உள்ளே செல்லுகிறார்கள் எல்லோரும் மேலே உட்கார்ந்த தோழரை அமீரல் முமின் என்று அழைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அபு அபீதா ஓடி செல்கிறார் ஓடி செல்கிறார் யா அமீரல் முமினின் இந்த மக்கள் உங்களை எதிர்பார்த்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் நடந்து வருகிறீர்கள் இவர்கள் மேலே இருக்கிறார்கள் மேலே ஏறுங்கள் என் ஆடையை உடுத்திருக்கிறீர்கள் அமீர் முமினின் பதினாலு ஒட்டுகள் இருக்கிறது அமீர் முமினின் ஹலீஃபா பதினாலு ஒட்டுகள் உங்கள் ஆடைகளில் இருக்கிறது இதோ ஆடை இதை உடுங்கள் இந்த மக்கள் கண்ணியத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள் இதில் இதோடு நீங்கள் உள்ளே வாருங்கள் அதுதான் எங்களுக்கும் கண்ணியம் என்ன செய்ய என்ன மாறும் அமர் மாறிவிடுவாரா குழு அந்த ஆடை வாங்கி அணிந்தார்கள் பார்த்தார்கள் அமர் அமராகத்தானே இருக்கிறார் அமர் அமராகத்தானே இருக்கிறார் அபு உபைதா கலந்து எரிந்து சொன்னார்கள் யா அப உபைதா முகம்மது ரசூல்லா சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அல் அமீன் என்று ஒரு சாட்சியை உங்களுக்கு கொடுத்து இந்த சமூகத்துடைய பொறுப்பாளியாக உங்களை மாற்றியதால் உங்களை மாற்றியதால் நீங்கள் மட்டும் இந்த இடத்திலே இல்லாமல் வேறொருவர் இருந்திருந்தால் இந்த சமூகத்திற்கே பாடமாக ஆகியிருப்பேன் நீங்கள் கூறிய வார்த்தைகளை நீங்கள் கூறாமல் வேறு யாராவது கூறியிருந்தால் இந்த உலகத்திற்கே பாடமாக அதை ஆக்கியிருப்பேன் சொன்னார்கள் அமர் இபுனுல் ஹத்தா வரத் அல்லாஹு அன் உள்ளத்திலே எழுதப்பட வேண்டிய வசனம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தன்னுடைய நாவால் கூறப்பட வேண்டிய வசனம் நாங்கள் ஒரு கூட்டம் இஸ்லாமை கொண்டு மட்டும் கண்ணியப்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமை கொண்டு அல்லாஹ் எங்களுக்கு இந்த கண்ணியத்தை வழங்கினால் 
அரசபையோடு பதவியோடு வந்தால் ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி பயணித்தால் கண்ணியம் என்கிறாயே அபு உபைதா நல்ல கண்ணியம் எங்களுடைய கண்ணியம் இஸ்லாமை கொண்டுதான் இவர்கள் மதித்தால் என்ன மதிக்கவில்லை என்றால் என்ன இஸ்லாம் தான் எங்க ஆபீஸ்ல மேனேஜருக்கு தாடி வைக்கிறது பிடிக்காது அதனால எனக்கு தாடி வைக்க முடியாது பேண்ட கரண்டைக்கு மேல போட்டா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க அதனால அது ஒரு கண்ணியம் இல்லாத ஒரு செயல் மாதிரி இருக்கு அதனால என்ன செய்ய முடியாது என்ன ஒரு சமூகம் பாருங்க இஸ்லாமை கொண்டு கண்ணியத்தை தேடக்கூடிய சமூகம் முகம்மது ரசூலை நான் பின்பற்றுகிறேன் என்பதில் கண்ணியத்தை தேட வேண்டிய சமூகம் யூதர்கள் நசுலானிகளுக்காக அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிமுறையை அவர்களுடைய காலுக்கு கீழ் புதைத்தால் இப்படி இந்த சமூகம் வெற்றி பெறும் இப்படி இந்த சமூகம் கண்ணியம் பெறும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீட்டை மட்டும் அடிக்கடி அமர் அவர்கள் சென்று சென்று பார்த்து வருகிறார்கள் அவர்கள் ஏன் அமர் அவர்கள் இந்த வீட்டை அடிக்கடி சென்று பார்த்து வருகிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த வீட்டிலே என்று பார்ப்பதற்காக அமர் அவர்கள் சென்று வந்ததற்கு பிறகு உள்ளே நுழைகிறார்கள் ஒரு நாள் அங்கே பார்த்தால் ஒரு வயதான ஒரு கிழவி நடக்க முடியாமல் படுத்து கொண்டு எந்த தேவையும் நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்கிறாள் அந்த தாயை பார்த்து கேட்டார்கள் தொல்ஹா அது எல்லாம் போது வந்தார் ஒரு மனிதர் அவர் என்ன செய்கிறார் உங்களுக்கு வருகிறார் அவர் வீட்டை சுத்தம் செய்கிறார் என்னுடைய ஆடைகளை கழுவுகிறார் உணவை சமைத்து எனக்கு கொடுக்கிறார் என்னுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி விட்டு சென்று விடுகிறார் வருபவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதே யார் வருகிறார்கள் என்று தெரியாதே அமீர் மூமின்களின் தலைவர் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு வயதான ஒரு மூதாட்டி சிரமப்படும் பொழுது அந்த வயதான மூதாட்டியின் சிரமத்தை தன்னுடைய பொறுப்பாக எடுத்துக்கொண்டு தினமும் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு சென்று தன்னுடைய தாயிக்கு கூட இன்று பணிவிடை செய்வதற்கு முஸ்லிம் சமூகத்தில் பலர் தயங்குகிறார்கள் தாய் வயதான நிறத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டால் சிரமம் என்று நினைக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் தாயின் பணிவிடையில் அல்லாஹுடைய அன்பையும் அருளையும் எதிர்பார்க்க தெரியாத சமூகமாக முஸ்லீம் சமூகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் யாரோ ஒரு பெண்மணி தல்ஹா அவர்கள் சொன்னார்கள் அமரின் பாதையை நீ பின்பற்ற வேண்டாமா தல்ஹா ஏன் அமர் பின்பற்றினார் யாருடைய பாதையை செயலை முன்னால் செய்தவர் யார் அபூபக்கர் இதே செயலை செய்தார்கள் என்ன ஒரு பின்பற்றுதல் பாருங்கள் தோழர்களிடத்திலே தூதருடைய மறைவான விஷயங்களை அறிந்தவர் முனாபிகள் இவர்களுடைய பட்டியலை அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த தோல்நடத்திலே ஒப்படைத்திருந்தார்கள் யார் யார் யாருக்கும் தெரியாது ஒரு நாள் ஹலீஃபாவை தனியாக சந்தித்து அமர் அவர்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் நயவஞ்சகருடைய பட்டியலில் கொடுத்திருந்தார்களே கொஞ்சம் பாருங்கள் அந்த பட்டியலில் அமருடைய பெயரும் இருக்கிறதா என்று யார் யார் அமரே உன் மாளிகையை சொர்க்கத்திலே பார்த்தேன் நான் நுழைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் 
உன்னை பார்த்தால் சைத்தான் ஓடுகிறான் உமரே அஞ்சு பக்து தொழுதுட்டா என்ன மாதிரி முஸ்லிம் யாருமே இல்லை நீங்க அஞ்சு வக்து ஜமாத்தா தொழுதுட்டா அவர் தொழுகால ஒரு பாப்பார் ஒரு பார்வை தொழுக கூட இல்லாம இருக்கலாம் வெட்கப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய வரலாற்றை படிப்பதற்கு என்ன பார்ப்பதற்கு கூட படிப்பது பார்ப்பதற்கு கூட தகுதி கிடையாது என்ன இமான் இருக்கிறது என்ன சொர்க்கத்தை பெற்றவர்களாக வாழ்கிறோம் எந்த சொர்க்கம் எம்முடைய பெயரில் என்ன சொர்க்கத்தின் கோட்டைகள் எம்முடைய பெயரில் யாருடைய நாவில் சத்தியம் பேசுகிறது யாருடைய எழுமை கொண்டு நாம் பேசுகிறோம் அமரை பற்றி சிலர் பேசும் பொழுது என்ன பேசுகிறார்கள் தெரியுமா சிலர் இந்த சமூகத்தில் அறியாதவர்கள் அவர்கள் அல்லா வல்ல அவர்கள் நீர்வழிப்படுத்துவனாக அமருடைய கொள்கையில் குழப்பம் ஏற்பட்டது அல்ல மன்னிப்பானாக அவர்களை அல்ல அவர்களை நேர்வழிப்படுத்துவானாக தவறு சகோதரா யாரை பார்த்து பேசுகிறாய் இப்படி யாருக்கு முன்னால் இந்த வார்த்தையை வீசுகிறாய் அல்லாவுடைய தூதர் முகம்மது ரசூல் எனக்கு பிறகு அபூபக்கரையும் உமரையும் இந்த சமூகம் பின்பற்ற சமூகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் கூட அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து அச்சத்தை பார்த்து அமர் வியந்தார்கள் இரவு நேரத்தில் உலா வந்தார்கள் ஒரு முறை வீட்டிலே ஒரு கணவு தாயும் மகளும் பேசிக் கொள்கிறார் தெரிந்ததுதான் மீண்டும் கேளுங்கள் ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்வோம் பேசிக் கொள்கிறார்கள் தாய் சொன்னார்கள் காலை வெளியே போகிறது மகளே பாலை தண்ணீரிலே தண்ணீரை பாலிலே கலந்து விடு கலந்து விடு சொன்னார்கள் அமீரு மீனின் அமர் தடை செய்திருக்கிறார் தாயே அவருடைய வார்த்தையுடைய மதிப்பை பாருங்கள் இரவு நேரம் தாய் சொன்னார்கள் அமீர் மீனின் அமர் பார்த்து கொண்டாயிருக்கிறார் அமீர் மீனின் அமர் பார்த்து கொண்டாயிருக்கிறார் மகள் பதில் சொன்னார்கள் பார்க்கவில்லை என்றாலும் அந்த அமீருல் முக்மினினுடைய ரப்பு எம்மை பார்க்கிறான் தாயே கூடிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை மறுநாள் காலையில் ஒரு தந்தையுடைய அந்தஸ்தில் பெண் கேட்டு செல்கிறார் ஹலீஃபா ஏன் செல்வத்தை பார்த்தா வசதியை பார்த்தா பரம்பரையை பார்த்தா எதை பார்த்து ஈமான் என் மகளுக்கு பொருத்தமான வழிவர் என் மகனுடைய மனைவியாக மாறுவதற்கு முழுமையான தகுதியுடையவர் ஆசை திருமணம் முடித்துக் கொடுத்தார்கள் அவர்களுடைய வம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் அப்துல் அசீஸ் தூய்மையானவர்கள் தூய்மையானவர்களோடு சேர்ந்தால் இந்த தலைமுறை தூய்மையாகும் இறுதி நேரம் பதிவு செய்கிறார்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு முறை நாங்கள் எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அமரும் எங்களோடு இருந்தார் அப்போது உமரவர்கள் கேட்டார்கள் பித்னாக்களை பற்றி சொல்லுங்கள் குழப்பங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சொன்னார்கள் குழப்பங்கள் ஆம் மனிதர்களிடத்திலே குழப்பங்கள் ஏற்படும் சொத்திலே செல்வத்திலே பெண்கள் விஷயத்திலே தொழுகை மறுக்கப்படும் சலக்கா மறுக்கப்படும் இந்த குழப்பங்களை பற்றி கேட்கவில்லை ஹதீஃபா கடலுடைய அலைகளை விட வேகமாக வந்தடையக்கூடிய குழப்பங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களே உங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் ஏன் உங்களுக்கும் அந்த குழப்பத்திற்கும் இடையிலே ஒரு வாசல் இருக்கிறது 
பூட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கும் அந்த சித்ராக்கள் வருவதற்கும் வாசல் இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் நீங்கள் வாழும் வரை அது வராது உடைக்கப்படும்ணவர்கள் அவர்களிடத்திலே மறுநாள் கேட்டார்கள் அந்த வாசல் என்று சொன்னீர்கள் அது யார் அமர் தானே ஆம் அமர் தான் அது உமருக்கு தெரியுமா அவன் தெரியும் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உடைக்கப்படுமா அல்லது திறக்கப்படுமா என்றால் தானாக திறந்தால் அதுவே உடைக்கப்பட்டு திறந்தால் அமர் அவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் உடைக்கப்படும் அந்த வாசல் தகர்த்து எரியப்படும் கொலை செய்வதன் மூலமாக அதற்கு பிறகு அமர் அவர்கள் மர்ணித்த நாள்தான் உலகத்திலே பிச்சுநாக்கள் நுழைந்தன செய்தி வாருங்கள் அமர் அவர்கள் அறிந்தார்கள் நான் உடைக்கப்படுவேன் கொல்லப்படுவேன் கேட்டார்கள் யா அல்லா அல்லாஹும் மக்காமதினாவில் போர் நடக்குமா நடக்குமா எப்படி சகிதாக முடியும் போர் நடக்காமல் எப்படி சகிதாக முடியும் அமரவர்களுடைய பிரார்த்தனையை பாருங்கள் கூடிய பாக்கியத்தை கொடு அதுவும் யாருடைய வீட்டில் யாருடைய ஊரில் என்னுடைய நபியுடைய ஊரில் மதீனா மதீன துன்னபவி சுஹான் அல்லாஹ் ஆம் துல்ஹஜ் மாதத்திலே அமர் அவர்கள் ஃபஜருடைய தொழுகையை நிறைவேற்றுவதற்காக நிற்கும் பொழுது ஒரு ஹலீஃபா மக்களுக்கு தொழுகை நடத்தும் பொழுது அபு லு என்ற மஜூசி தொழுகையின் தொழுகையை சஃபை விளக்கிக் கொண்டு கத்தியை கொண்டு அமர் அவர்களை ஷகீதாக்குகிறான் குத்துகிறான் மூன்று குத்துகளை முதுகிலே சொருகுகிறான் குத்திவிட்டு ஓட ஆரம்பித்து விடுகிறான் அந்த அபு லு என்ற மஜூசி அமர் அவர்கள் சுபான் அல்லா சுபான் அல்லா என்று சஹாபாக்கள் தொழுகையை கலைக்காமல் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபை அழைத்து அமர் அவர்கள் தொழுகை நடத்துமாறு ஏவி உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள் குடல் வெளியே சரிகிறது உடனடியாக தொழுகை முடித்ததற்கு பிறகு அபுலு என்ற மஜூசி மஜூசியை துரத்தி செல்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் அவன் அப்படி இறந்து விடுகிறான் தற்கொலை செய்து கொள்கிறான் அப்போது கேட்டார்கள் முஸ்லிமுடைய கரத்தில் கொலை செய்யப்படுவதை விட்டு அல்லா என்னை பாதுகாத்து விட்டானே அலமதுல்லா ஒரு முஸ்லிம் இஸ்லாமின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லிம் கரத்தில் கொலை செய்யப்படாமல் ஒரு மஜூசி ஒரு காபிரால் குற்றப்பட்டு அல்லா என்னை விட்டானே அலமதுல்லா அலமதுல்லா சுமந்து செல்கிறார்கள் வீட்டிற்கு அடுத்த நேரம் தொழுகையின் அழைப்பு வருகிறது குடலை வயிற்றிலே கையிலே சுமந்திருக்கிறார் எது குடித்தாலும் ஓடுகிறது தொழுகையின் அழைப்பு தொழுகையின் நேரம் தொழுகையின் நேரம் ஆம் ஆம் தொழுகையை விடுபவனுக்கும் இஸ்லாமிற்கும் இந்த சம்பந்தம் ஷகீதாக கூடிய நிலைமை 
அமரவர்கள் தன்னுடைய அரசர்கள் தன்னுடைய ஆட்சியின் கீழே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள் இந்த அகம் உமூரிக்கும் உங்களிடத்திலே நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான எதிர்பார்ப்பு அது சரியாக இருந்தால் எல்லாம் சரியாகும் அது கெட்டுவிட்டால் எல்லாம் கெட்டுவிடும் கொஞ்சம் அந்த அமரவர்களுடைய அந்த இறுதி நேரத்தை பார்த்து சபையை நாம் முடித்துக் கொள்ளுவோம் அழைக்கிறார்கள் அப்துல்லா இங்கே வா வா இங்கே என் தோல சொல்லுகிறார் <laughs> விரும்புகிறார் ஆசைப்படுகிறார் அந்த இரண்டு தோழர்களோடு அவரும் அந்த இடத்திலே அடக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆயிஷா ரத்தி அல்லாஹ் அந்த இடத்தை தனக்காக வைத்திருந்தார்கள் அடக்கப்படுவதற்காக அமரவர்கள் அனுமதி கேட்கிறார்கள் அமீர் முக்மினின் என்று சொல்ல வேண்டாம் அமர் அனுமதி கேட்கிறார் என்று கூறி அந்த இடத்தை எனக்கு தர முடியுமா அந்த தோழர்களோடு நான் அடக்கமாகிறேன் என்று கேட்கிறார் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் வங்கா அதை கேட்டவுடன் அழ ஆரம்பித்து அழ ஆரம்பித்து நான் கொடுக்கிறேன் அமரே அவருடைய தோழர்களோடு அடக்கமாகட்டும் என்ற செய்தியை அப்துல்லா உமர் அவர்களுடைய மகன் கொண்டு வருகிறார்கள் நற்செய்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என் தந்தையே ஐஷா ரத்தி அல்லாஹ் அன்ஹா அனுமதி கொடுத்து விட்டார்கள் மறுபடியும் சொன்னார்கள் ஐஷாவிடத்திலே மறுபடியும் செல் எப்போது செல் தெரியுமா நான் இறந்து இறந்ததற்கு பிறகு என்னை கஃபன் செய்து செய்ததற்கு பிறகு அடக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஐஷா ரத்தி அல்லாஹ் அன்ஹாவுடைய வீட்டிற்கு முன்னால் சென்று என்னுடைய ஜனாசாவை வை வை வைத்து கேள் அமர் மீண்டும் கேட்கிறார் இந்த இடத்தில் அவர் அடக்கப்படலாமா என்று அனுமதி அளித்தால் உள்ளே எடுத்து செல் அனுமதி அளிக்கவில்லை என்றால் முஸ்லிம்களுடைய கபுரிஸ்தானுக்கு கொண்டு சென்று விடுவேன் பின்னால் அனுமதி கொடுத்து ஆயிஷா ரவி அல்லா உங்கள் கவலை அடைந்து விடக்கூடாது இனி கேட்டு விடு இறுதி நேரம் சஹாவாக்கள் எல்லோரும் வருகிறார்கள் அப்பாஸ் சஹாவாக்களின் கூட்டம் அமர் அவர்களை சந்திக்க விரைந்து ஓடு வருகிறார்கள் எல்லோரும் புகழ்கிறார்கள் அமர் அவர்களை அல்லாவுடைய தூதரோடு தோழமை கொண்டீர்கள் அவர்கள் உங்களை பொறிந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் சென்றீர்கள் அவர்களின் உலகத்தை விட்டு சென்றார்கள் அவருக்கு பின்னால் அபுபக் ரதி அல்லாஹும் அவர்களுடைய அவர்களோடு தோழமை கொண்டீர்கள் அவர்கள் உங்களை பொருந்தி கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவர்களும் உங்களை விட்டு பிரிந்து சென்றார்கள் பொது அவரை நீங்களும் எங்களை விட்டு பிரிய போகிறீர்களா என்று சஹாபாக்கள் கவலையை முன்னால் கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு தோழர் வந்தார் அமர் அவர்களை புகழ்ந்து கொண்டு புகழ்ந்து கொண்டே இருந்தார் மயக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவரை பார்த்து விட்டு கண்களை மூடிவிட்டார்கள் பின்னால் கொஞ்ச தூரம் சென்றதற்கு பிறகு அழைத்து வாருங்கள் அழைத்து வரப்படுகிறார் கொஞ்சம் நான் சொல்வதை கேட்கிறாயா உன் ஆடை கரண்டைக்கு கீழே இருக்கிறது உயர்த்தேன் நாடை அடை கரண்டைக்கு கீழே இருக்கிறது உயர்த்தேன் அது உன் உள்ளத்தில் தக்குவாவை ஏற்படுத்தும் உன் ஆடையை சுத்தப்படுத்தும் அமரை நேசித்தால் இந்த இடத்தை விட்டு களைவதற்கு முன்னால் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் அமர் அவர்களுடைய வழிமுறையின் அடிப்படையில் மரண நேரத்தில் கூட நபியுடைய ஒரு சுண்ணாவிற்கு ஒரு சப் ஒரு மனிதர் மாற்றம் செய்து விடக்கூடாது என்று பார்த்து பார்த்து 
சமூகத்தை வளர்த்தவர்கள் உமர் அதற்கு பிறகு உமர் அவர்கள் இறுதி நேரம் இறுதி நேரம் அப்துல்லா உமர் படுத்திருக்கிறார் படுத்திருக்கிறார் ஹலீஃபா அமீர் சொர்க்கம் சொல்ல போகவர் போகக்கூடிய மனிதர் கொஞ்சம் இந்த பூமியிலே வையேன் பூமியின் மேலே வையேன் மகன் கண்டுகொள்ளவில்லை இந்த மயக்கத்திலே சொல்லுகிறார்கள் போல என்னுடைய முகத்தை மண்ணிலே படியவை படியவை முகத்தை பணிய வைக்கிறார்கள் கீழே அப்படி இறக்கி வைக்கிறார்கள் ஏதோ எனக்கும் என் தாயுக்கும் நாசம் உண்டாகிவிடும் அல்லா எனக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை என்றார் அல்லா எனக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை என்றால் அல்லா என்னை மன்னிக்கவில்லை என்றால் எனக்கும் என் தாயுக்கும் நாசம் உண்டாகிவிடும் அந்த நேரத்தில் கூட கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை خالق عمر سبحانك يا خالق عمر سبحانك ودبل لجنيته كوريورغل يفلو ايماني سمندور مهن சொன்னார்களின் தந்தையே உங்களை அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தாமல் இருப்பாடா உங்களுக்கு அல்லாஹ் இரக்கம் காட்டாமல் இருப்பாடா நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவான் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் لا اله الا الله ஓடி عمر அவர்களுடைய உயிரின் உலகத்தை விட்டு பிரிகிறது சஹாபாக்கள் எல்லோரும் அமர் அவர்களை குளிப்பாட்டி ஜனாசா தொழுகைக்காக எடுத்துச் செல்கிறார்கள் தொழுதற்கு பிறகு இபுன் அட்பாஸ் சொல்கிறார்கள் எங்களை தாண்டி அலி இபுன் அபி தாலி பிரபி அல்லாஹ் வந்தார்கள் உமரை பார்த்தார்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவானாக உமரே இரக்கம் காட்டுவானாக உமரே இந்த உலகத்திலே இந்த நேரத்திலே அபூபக்கருக்கு பிறகு முன்மாதிரியாக எடுத்துச் செல்வதற்கு உங்களை தவிர யாரையும் இந்த உலகத்திலே நான் பார்க்கவில்லை அல்லாஹ் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டட்டும் நான் முகமது ரசூலிடத்திலே கேட்டிருக்கிறேன் எப்போதும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவார்கள் எப்போதும் சொல்லுவார்கள் இன்னி குந்து கசீரன் அஸ்மாவும் நபிய சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் யகூல் தஹப்து அன வ அபூ பக்கர் வ உமர் வ தஹல்து அன வ அபூ பக்கர் வ உமர் வ ஹரஜ்து அன வ அபூ பக்கர் உமர் நானும் உமரும் அபூ பக்கரும் சென்றோம் நானும் அமரும் அபூபக்கரும் நுழைந்தோம் நானும் அமரும் அபூபக்கரும் வெளியே வந்தோம் என்றும் சுஹான் அல்லா மூன்று தோழர்கள் மூன்று தோழர்கள் ஒரு நபி அந்த நபிக்கு பிறகு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு தோழர்கள் மூன்று நண்பர்கள் எப்போது பிரிந்தார்கள் இந்த மூன்று நண்பர்களையும் இறக்கும் பொழுதும் அந்த மூன்று நண்பர்களும் இறந்ததற்கு பிறகும் ஒன்றாகத்தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் இன்ஷா அல்லா முறுமையிலும் அவர்கள் ஒன்றாகத்தான் இருப்பார்கள் இன்னும் ஆயிரம் வரலா இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் நிகழ்வுகளை அமர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூறிக்கொண்டு இருக்கலாம் அனுமதி கேட்டதற்கு பிறகு அமர் அவர்கள் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய கபுரு அருகிலேயே அடக்கம் செய்யப்படுகிறார் உலகத்தின் ஹலீஃபா அமீர் மூமின்களின் அமீர் உலகத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார் இப்படி வழி நடத்தியது எது அமரை இப்படி உயர்ந்தவராக மாற்றியது எது அமர் அவர்கள் தங்களை பார்த்து கேட்டுக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு வார்த்தை 
ماذا تقول لربك غدا يا عمر ماذا تقول لربك غدا يا عمر عمر தங்களை பார்த்து கேட்டு கொள்வார்கள் நாளை ரப் உன்னை கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவாய் என்ன சொல்லுவாய் உன் அப்படத்திலே என்ன சொல்லுவாய் உமரே இதுதான் அவர்கள் வழி நடத்திய மூமின்களே பாடம் படியுங்கள் இந்த வரலாற்றில் இருந்து நீ செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் நாளை வறுமையிலே விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் பயம் ஒரு ஆடு ஓடியது பயம் ஒரு குழந்தை அழுதது பயம் யாருக்கு இருக்கிறது இந்த பயம் யாருக்கு இருக்கிறது சர்வ சாதாரணமாக பாவங்கள் குற்றங்கள் அல்லா தடுத்த காரியங்கள் நாளும் அமரவர்களுடைய மரணத்தோடு நீதியின் வரலாறு இந்த உலகத்தில் இருந்து மறைக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்டது உங்களிடத்திலே யாராவது வந்து கேட்டால் அழகிய வார்த்தை உங்களிடத்திலே யாராவது வந்து கேட்டால் இந்த உலகத்திலே ஏன் நீதி இல்லை என்று அவர்களிடத்திலே சொல்லுங்கள் அமர் புனல் ஹத்தாப் மரணித்து விட்டார்கள் என்று இந்த உலகத்திலே நீதி இல்லை என்று யாராவது கேட்டால் அவர்களிடத்திலே சொல்லுங்கள் அமர் புனல் ஹத்தாப் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள் என்று ஆம் இஸ்லாமை கொண்டு அமருக்கு அல்லா கண்ணியத்தை கொடுத்து இஸ்லாமிற்கும் அல்லா கண்ணியத்தை ஏற்படுத்தி அல்லா அமரை பொருந்தி அமரை கொண்டு இஸ்லாமிற்கு அல்லா கண்ணியத்தை கொடுத்து அமரை அல்லா பொருந்தி கொண்டான் வீட்டில் இருப்பார் பாருங்கள் அமர் இருக்கிறாரா பள்ளியில் இருப்பார் பாருங்கள் அமர் இருக்கிறாரா மரத்தடிகள் ஏதாவது உறங்கி கொண்டிருப்பார் அமீருல் அரசர்கள் சொல்லுவார்கள் சொல்லுவார்கள் ஹக்கம் த ஆட்சி செய்தாய் அதல் த நீதியாக நடந்து கொண்டாய் அமித்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தாய் நிம்மதியோடு உறங்குகிறாய் ரசீக் அல்வால் கண்ணியத்துக்குரியவர்களை அமர் அவர்களை நேசிப்போம் இது ஒரு சிறிய துண்டுகள் தான் அமருடைய வரல அமர் அப்தி அல்லாஹனுடைய வரலாற்றில் நுழைந்தால் ஆயிரம் பக்கங்களை பாடத்திற்காக படிப்பினைக்காக புரட்டி கொண்டு இருக்கலாம் அவ்வளவு படிப்பினைகளை கொண்ட மிகச்சிறந்த உயர்ந்த மனிதருடைய வரலாறு அமர் அபுனல் ஹத்தா வரதி அல்லாஹ் ஆசை வையுங்கள் அல்லாஹிடத்திலே துவாவை கேளுங்கள் யா அல்லாஹ் அந்த மறுமையிலே இந்த அமரோடு ஒரு சிறிய நேரம் நடந்து செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடு ஆசை வையுங்கள் மூமின்களை சஹாபாக்களை நேசியுங்கள் சஹாபாக்களை விரும்புங்கள் அவர்களுக்காக அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் உங்களுடைய மகனை அழைத்து அமர் இப்படி வாழ்ந்தார் அமர் இப்படி வாழ்ந்தார் என்று அமரை உங்களுடைய மகனுக்கு உதாரணமாக ஆக்குங்கள் அமரை உதாரணமாக ஆக்குங்கள் கண்ட கண்ட கலிசடைகளை எல்லாம் இன்று பிள்ளைகள் பார்த்து கொண்டு அவர்களை முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த முஸ்லிம் சமூகம் ஏன் சஹாபாக்களை கைவிட்டது சஹாபாக்களை மறந்தது அவர்களின் வரலாற்றை படிப்பதிலிருந்து ஏன் தூரமானது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் நம்மை மன்னிப்பானாக நமக்கு அல்லா நிறுவழியை தருவானாக அவர்களுடைய ஈமானில் இருந்து பாடத்தை படிக்கக்கூடிய சமூகமாக அல்லா எம்மை மாற்றுவானாக அவர்களுடைய பணிவை எம்முடைய ஈமானிலும் எம்முடைய பார்வையிலும் எம்முடைய நடையிலும் கொண்டு வருவதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வானாக கண்ணியத்துக்குரியவர்களை இது முழுமையான உணர்வுகளுடைய வரலாறு அல்ல சுருக்கம்தான் அங்கு அங்கு கிடைத்த வரலாறுகளை கொண்டு ஒரு முழு கோர்வையாக பார்த்திருக்கிறோம் இது மட்டும் அமரவர்களுடைய வாழ்க்கை அல்ல இன்னும் பல வரலாறுகளோடு அமைந்தது தான் அமரவர்களுடைய வாழ்க்கை பல அறிஞர்களுடைய பயான்களை நீங்கள் கேட்கலாம் அல்லது பல புத்தகங்களை படித்து மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நுழைந்து அமரவர்களை நேசித்து நாளை மறுமையில் முகமது ரசூலுல்லா 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവരുടെ തോളർ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റദ്ദി അള്ളാഹു അൻ അമർ റദ്ദി അള്ളാഹു അൻ അവർകളോട് മറുമയിലെ ഇണയ്ന്ത് അവകളുടെ കുടുംബത്താർകളോട് വാഴക്കൂടിയ ബാക്കിയത്തെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ എനക്കും ഉങ്ങൾക്കും തന്തരുവാണാഹ് അവളുടെ വാൾ വാഴ്ക്കയെ പഠിത്തോം അമ്മകളുടെ വീരത്തെ പഠിത്തോം കാലയിൽ ഫജ്രൈ തൊളാമൽ കോളേകളാഹ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കക്കൂടാതെ ഉമരവകളുടെ വാഴ്ക്കയെ പഠിത്തിരിക്കിറോം വീരത്തെ പഠിത്തിരിക്കിറോം അവളുടെ ഈ തക്വാവെ പഠിത്തിരി പഠിത്തിരിക്കിറോം അവളുടെ തൊഴുകയ്ക്ക് കൊടുത്ത മുഖ്യത്വത്തെ പഠിത്തി പഠിത്തിരിക്കിറോം മറുമയെ കുടിത്തവകൾ ഭയന്ത അച്ചത്തെ പഠിത്തിരിക്കിറോം ഇതുവെല്ലാം അമർ ഇപ്പടി വാഴ്ന്നാരെന്ന് പുകഴ്ന്ന് പോവുവതർക്കല്ല അതിലിരുന്ന് പാഠങ്ങളെ പഠിപ്പതർക്കകത്താൻ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞർകൾ അതെ പാതുകാത്ത് ഇന്റളവും ഇമ്മിടത്തിലെ കൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കിറാകൾ അതിനാൽ വീരത്തെ പഠിത്തുവിട്ട് കാലയിലെ കോളികളാക വീടുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കൂടാതെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ ഇമക്ക് ഈ മാണിലും ഇറയച്ചത്തിലും അല്ലാ ഉറുതി കൊടുപ്പാണ് അപ്പോൾ